Ya no necesita un reloj de arena de agua para medir el tiempo de cocción de la pasta reemplazado por la función de temporizador del asistente de Google con el que puede deducir valiosos datos agregados como los hábitos alimenticios y el consumo de energía de cualquier ciudadano de Bajo Molise, aquí en el sur Italia del Este, para ser revendida a empresas de los respectivos sectores para optimizar las campañas publicitarias y no haber cumplido con los consejos de reemplazar la caldera o llamar a un plomero o un técnico de calderas, como sugirió el asistente personal mencionado anteriormente que obviamente dedujo todo cruzando los datos anteriores con la lista actual de blasfemias e imprecaciones generadas por mí. Tras identificar que la fuga procedía de un pequeño orificio en un herraje de plástico y tras intentar sin éxito taparlo con un poco de cola de cianacrilato instantáneo y una abrazadera que tenía disponible, me dirigí a la oficina más cercana para elegir la masilla epoxi más adecuada para dar a la situación, la elección recayó en Bostic Repair Plastic, después de desconectar la electricidad, cerrar las válvulas de gas y agua, drenar el sistema abriendo el grifo de agua caliente, quitar los paneles de revestimiento entrelazados sujetos por clips, pude intervenir fácilmente en el agujero. Dijo la zona del agujero para aumentar el agarre de la masilla epoxi. Desengrasé el plástico con alcohol desnaturalizado que tenía disponible. Yo seco todo con pistola de calor, pero también se puede usar un secador normal aunque los tiempos serán más largos. La masilla epoxi en barra repara, suelda, reconstruye y lechada cualquier superficie. En plástico y resina de vidrio, tuberías, tuberías de PVC, partes plásticas de bicicletas, motos y automóviles, cascos de embarcaciones, tanques de agua, tanques, cerámica, vidrio, hormigón, resina de vidrio. Recorte del palito con un cuchillo humedecido la cantidad necesaria para envolver la parte del tubo donde está el agujero. Vuelvo a aplicar el film y lo vuelvo a colocar en el tubo hermético. Mezclo hasta obtener un color homogéneo. Si la mezcla es difícil, simplemente lleve la barra a temperatura ambiente. Al mezclar los dos componentes que componen la barra, se crea una reacción química que hace que la sustancia obtenida sea utilizable para muchas aplicaciones. Lo aplico a los 3 a 4 minutos de haberlo mezclado y modelo todo el contorno del tubo para que tenga el mejor agarre y resistencia posible, ya que el tubo también tiene una presión de agua de unos 3 bar. Las huellas dactilares se pueden eliminar flotando con agua o un paño húmedo antes de curar, pero con guantes, la superficie ya está lisa. El tiempo de secado puede variar según el tipo de superficie, la cantidad de producto utilizado, la temperatura o la humedad del aire. Esta masilla soporta temperaturas de 120 grados. A diferencia de otros tipos de adhesivos, la masilla epoxi se puede utilizar para rellenar agujeros y grietas, pero también para reconstruir elementos estructurales en los que, por ejemplo, es necesario añadir espesor para obtener una buena unión, como en el caso de que falten piezas. Además, algunos tipos de lechada epoxi están especialmente creados para resistir la humedad. Por ejemplo, para sellar sistemas, tanques y tuberías con fugas. Pero también para reparar partes de los azulejos de una piscina, porque algunos tipos también son aplicables bajo el agua. Por tanto, en función de las condiciones y del material sobre el que se aplique, se deberá elegir el más adecuado. Montaje y parada de la válvula de seguridad, abro la válvula de agua. Después de dejar endurecer la lechada durante unas dos horas, aunque la dureza máxima se obtiene después de 24 horas, vuelvo a montar y reactivar el sistema para probarlo. Vuelvo a colocar el panel lateral entrelazado e inserto el cierre de presión de plástico. Coloqué una almohadilla de goma entre el panel y la estructura para limitar las vibraciones. Vuelva a ensamblar el panel frontal entrelazado y apriete los sujetadores apropiados para asegurarlo. Vuelvo a colocar la puerta de inspección. Abro las válvulas de agua y gas, vuelvo a conectar la corriente y enciendo la caldera. La caldera vuelve a funcionar perfectamente y sin pérdidas de agua. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. 
Gracias por el apoyo. Hasta luego.